Cuman sekarang kita ada masalah yaitu jatuhnya kepolisian. Nah, nah um, <tuh> dalam banyak kajian, khususnya yang paling nampaknya paling banyak mengkaji ini malah justru teman-teman dari Visek Jurusan Hubungan Internasional, mereka mengkaji tentang bagaimana sih di dunia ini kok ada hegemoni sebagian bangsa atas bangsa lainnya dan ditelusuri secara historis itu kolonialisme akarnya gitu dia kolonialisme akarnya dan ya itu kalau mau dibahas ceritanya dengan panjang itu yo panjang ceritanya cuma prinsipnya Eropa itu memiliki sebuah klaim universal yang berbasis uh, pemikiran mazhab hukum alam natural law dan ya intinya dia mengatakan bahwa dia ada sebuah aturan yang berlaku universal yang ngerti cuma kami gitu yang ngerti cuma kami ya nggak ngerti ya nggak makai nggak beradab ya udah kita beradabkan yuk gitu nah jadi ya ya kayak gitu jadi akhirnya hukum internasional praktek internasional yang diakui ya mereka doang masuk abad 19 berubah dikit berubah dikit gitu yaitu udah mulai masuk ke era positivisme hukum kalau dalam apa namanya dalam apa filsafat itu positivisme mak- maknanya maknanya gak lain maknanya gak lain cuman e, kalau dalam ilmu hukum maksudnya positivisme intinya hukum itu adalah sesuai apa kata yang berdaulat yaitu negara-negara zaman ini Eropa itu menjajah sebagian besar dunia jadi praktek negara-negara lain itu nggak ikut ikutan gitu loh ya itu praktek mereka pasca perang dunia dua Pasca Perang Dunia II, mulai ada dekolonialisasi. Nah, ketika negara-negara eks jajahan itu mulai merdeka, euforianya mungkin cuma sebentar ya, bahwa Alhamdulillah kita merdeka secara politik. Tapi ternyata ketika mereka tidak merdeka secara ekonomi itu kok maknanya agak gimana gitu ya. Gitu. Sehingga, dalam praktek hukum internasional mereka tiba-tiba muncul di sebuah dunia yang aturannya udah jadi mereka nggak ngerasa itu bikin tapi tiba-tiba mereka disuruh pak gitu masalahnya seperti itu apalagi ada masa ini periode zaman perwalian uh, oleh uh, negara-negara yang merdeka oleh PBB nah itu yang negara banyak negara-negara Eropa yang kemudian membina negara-negara Afrika sedemikian rupa sesuai dengan visi misinya orang Eropa bangsa-bangsa itu bahkan yang parah itu Afrika Selatan gitu hasilnya seperti itu dibina secara apartheid oleh Belgia tahun ini dan dan itu ya ya susah jadi akhirnya um, ketika kita bicara tentang hukum internasional kan tadi kan basisnya adalah perjanjian sama kebiasaan gitu Nah, cuman ketika ini semua dibentuk, apakah um, semua negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengkonstruksi hukum internasional? Enggak. Ternyata uh, dampaknya tidak. Dan ini ya itu, makanya penelusurannya itu ke belakang sampai dengan apa era kolonialisme. Dan yang menarik, satu hal yang menarik itu adalah. Ini saya kurang tahu ya kalau perbincangan di apa ilmu politiknya ya. Cuma dalam lingkungan hukum internasional, Indonesia yang apa yang apa hak atas kemerdekaan bahwa penjajahan itu harus dihapuskan itu kayak sentral banget dalam romantisme pendirian bangsa kita. Saya jarang banget ketemu pakar hukum Indonesia yang membahas tentang apa e, hukum internasional dari sisi postkolonialisme gitu loh yang banyak dibahas itu orang Inggris orang Amerika ya orang Amerika mungkin adalah pengalaman sedikit gitu. tapi yang nulis ya orang apa namanya ya bukan orang in, American Indian ya gitu loh. yang nulis ya orang Amerika zaman sekarang gitu Inggris ya orang-orang itu gitu ada sih orang India ada sih orang India yang saya ngomong gitu ya, nulis tentang itu juga. Tapi ya orang Indonesia kok ya susah ya nyarinya tuh. Susah nyarinya. Yang saya ketemu tuh paling ini. Prof Atif Latiful Hayat dari Empat. Beliau banyak tulis tentang itu. Beliau ini dulu, apa mantan wakil ketuanya Kasis. 
Nah, itu. Jadi ya itu. <tuh> Jadi itu ya, bagaimana rezim hukum internasional itu yang menguasai ya dari bangsa barat, walaupun ada partisipasi dari negara lain, yaitu baunya udah bawa barat. Gitu. Baunya bawa barat. Ya, ya susah. Terus yang kedua adalah sebagaimana apa namanya? dikatakan oleh Prof. Muhammad Norman Daud, salah satu yang beliau katakan adalah dan ketika kolonialisme itu e, berevolusi menjadi neokolonialisme, itu memang ada hegemoni atas ekonomi, hegemoni atas politik, tapi juga ada hegemoni atas ilmu, gitu. Sehingga ilmu-ilmu dalam yang dalam tanda kutip alternatif itu kayak apa dikesampingkan. Kalau dalam pertemuan kita yang minggu lalu, buat teman-teman yang hadir, itu ada masalahnya. Itu dalam ilmu hukum itu kerasa banget, gitu. Kerasa banget. Orang barang semua itu dalam buku-buku pelantar ilmu hukum yang intinya mem- yang harapan itu membentuk pola pikirnya masih hukum, masih hukum, gitu. Orang pikirnya orang barang semua yang dikutip. Gitu. Jadilah ada hegemoni atas ilmu. Jadi kayak ada multifaktor, gitu. Jadi siar itu fikul siar itu jadi apa kayak makin nggak kedengeran. Terus Turki Usmani pakai acara runtuh lagi. <tuh> ya. gitu. Dan apa? Dan runtuhnya itu kan nggak terjadi dalam semalam ya? Nggak terjadi dalam semalam ya? Itu ada proses yang panjang sampai itu terjadi. <tuh> jadi ya udahlah kayak macam terakhir yang menjaga apa namanya? apa hukum apa keilmuan Islam itu udah hilang yang